Kinvara se passe alors une semaine incroyable, où tous les soirs la musique est au rendez-vous dans les pubs bien nombreux de cette toute petite ville lovée dans son écran. Parmi les meilleures sessions de musique irlandaise que j'ai connues, de véritables sessions, où il n'y a pas d'histoire de professionnel ou d'amateur, où chacun peut venir raconter une histoire, chanter une chanson de sa voix maladroite. On s'en fout, après tout, on est ensemble, on est au chaud, on se tient chaud. Et l'Irlande s'allume alors de ces milliers d'histoires, parce qu'il semble qu'ils ont écrit une chanson pour chaque colline, pour chaque famille, pour chaque histoire d'amour, pour chaque marin qui n'est pas revenu, ou un vieil homme de 80 ans vous chante une vieille chanson de son enfance, et il a tout à coup 10 ans. Il a des murs écrasés plein les poches, plein les mains, et il porte de larges culottes courtes à nouveau. Et ça me fait sourire, et ça me fait pleurer un peu aussi. Et c'est bon, bordel, parce que c'est bon. Comme le dit Pierrick, mon frère, là-bas, fermier le jour, rockstar la nuit. Après tout, c'est peut-être ça le véritable joyau de la musique quand elle est partagée. On a tous quelque chose à raconter et des histoires dont on peut se remplir. Et il peut bien pleuvoir alors, on s'en fout. On est au chaud dans nos chansons. En gaélique, on ne dit pas « sing a song », chanter une chanson. On dit « say a song », raconter une chanson. L'essence même de la folk, les histoires, nos histoires. to be 
be found How many people, how many songs How many poems are turning round and round In the cold and foggy waters of the Gashka